ఇక్కడ మనం లక్కీ టిప్స్ లో స్పెషల్ లక్కీ టిప్స్ చెప్పుకుంటున్నామండి పర్టికులర్ గా నంబర్ సిరీస్ లో మరి ఏంటి స్పెషల్ లక్కీ టిప్ అంటే జాగ్రత్తగా మీరు నోట్ చేసుకోండి ఎగ్జామ్ లో నంబర్ సిరీస్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నప్పుడు అవి ఈజీగా ఉండొచ్చు టఫ్ గా ఉండొచ్చు మనకి ఎగ్జామ్ హాల్లో మీరు నంబర్ సిరీస్ జనరల్ గా ఏ విధంగా మూవ్ అవుతారో ఆ ఐడియా లేనప్పుడు మాత్రమే దీన్ని ఒక ప్రయత్నం చేయాలండి ఇక్కడ మెథడ్స్ మీకు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నప్పటికీ ఇది అన్ని క్వశ్చన్స్ లో చూస్తే మీకు కనిపించదండి లక్ ఉండాలి అందుకే దీన్ని లక్కీ టిప్ అంటాం మరి ఏంటంటే నంబర్ సిరీస్ ని మామూలుగానే ట్రై చేయాలి మీకు తెలియనప్పుడు లక్కీగా కరెక్ట్ కావడానికి ఇది కూడా ఒక మంచి ఛాన్స్ ఉంటుందండి ఓకే ఇక్కడ మీకు కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ లో దాదాపు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒక ఫోర్ క్వశ్చన్స్ లక్కీ టిప్ ద్వారా కనెక్ట్ అయినాయి అది పూర్తిగా లక్ అండి మరి ఇంకో పేపర్ లో చూస్తే ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అయితే మనకి టైం ఏం లాస్ కాదండి ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేస్తాం మీరు క్వశ్చన్ చూసి ఐడియా లేదనుకోండి స్కిప్ చేసే బిఫోర్ ఇలా ఉండొచ్చేమో నేను చెప్పే పద్ధతి ద్వారా సో ఇది ఒక ట్రయల్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ ఈ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ లో నంబర్ సిరీస్ అంటే ఒకే క్వశ్చన్ లో రెండు బ్లాంక్స్ ఉన్నాయండి ఒకే క్వశ్చన్ ఇది వన్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ నైన్ క్వశ్చన్ మార్క్ డాష్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ తర్వాత ఇదే క్వశ్చన్ లో ఇంకొక సీక్వెన్స్ వన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ డాష్ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ నైంటీ వన్ అంటే ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఇక్కడ ఒక వాల్యూ అందుకే ఆప్షన్స్ లో చూడండి టూ టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఓకే ఫస్ట్ జనరల్ గా నంబర్ సిరీస్ ఏ విధంగా చూడాలి ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ చూడండి ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ ఎప్పుడైనా కానీ నంబర్ సిరీస్ లో మీరు కేవలం నంబర్ టు నంబర్ గ్యాప్ చూడడమే కాదండి ఒక అంచనాకి రావాలి జనరల్ గా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ లీస్ నంబర్ అంటే వన్ తో స్టార్ట్ అయింది ఇలా చూస్తే నంబర్ ఇంక్రీజ్ అయితూ చివరికి సెవెన్ హండ్రెడ్ వన్ తో స్టార్ట్ అయ్యి సెవెన్ హండ్రెడ్ కి వచ్చిందంటే నంబర్ చాలా ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చాలా ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వాటి సీక్వెన్స్ మల్టిప్లికేషన్ లో ఉంటుందండి ఓకే ఇది ముఖ్యమైన విషయం అండి మరి వన్ పర్సెంట్ ఎందుకు మిస్ అవుతుంది అనేది నేను నంబర్ సిరీస్ లో చెప్తాను ఇక్కడ వన్ నుంచి సెవెన్ అంటే ఇది మల్టిప్లికేషన్ లో ఉంటుంది మల్టిప్లికేషన్ అంటే వన్ కి సెవెన్ కంటే ఇంటూ సెవెన్ అని అందరికీ తెలుసు మరి సెవెన్ ఇంటూ ఏం చేసినా ట్వంటీ ఫైవ్ రాదు ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అంటే కొంత మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేయొచ్చు లెస్ చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీరు స్టార్టింగ్ లీస్ నంబర్స్ దగ్గర మీరు పెద్దగా ట్రై చేయకూడదు అండి ఎందుకంటే లీస్ నంబర్స్ దగ్గర మనకి ఎక్కువ ఐడియాస్ వస్తాయి ఆ సీక్వెన్స్ తో కనెక్ట్ అయిందో లేదో చెప్పలేము ఇప్పుడు చూడండి వన్ ఇంటూ సెవెన్ అనే ఐడియా వచ్చింది అది నెక్స్ట్ ఉండడం లేదు ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి నేను చెప్పడం ఏంటంటే కొంత కష్టమైన బిగ్గెస్ట్ నంబర్ దగ్గర ట్రై చేయండి ఇప్పుడు సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంత్ టేబుల్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్కడ దగ్గరగా చూడండి సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ లేదా సెవెన్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ ఇలా రెండు డౌట్స్ వస్తాయి అందుకే మీరు ఇంకొంత బిగ్గెస్ట్ నంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీ ఇది కొంత గమనిస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జా సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మీకు ఇంటూ త్రీ అని క్లారిటీ వస్తుంది గమనించండి చూడండి బిగ్గెస్ట్ నంబర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ నైన్ ఇక్కడ కొంత గెస్ చేసాం ఇంటూ త్రీ సో ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జా సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ సెవెంటీ నైన్ సెట్ అయింది మరి ఇదే సీక్వెన్స్ మీరు కొంత డౌట్ తో ఇక్కడ కూడా ట్రై చేయండి సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చిందంటే ఇంకా మీకు అర్థమవుతుంది సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ అంటే ఇంకా ఎంత తగ్గుతుంది ఫోర్ అంటే ఫోర్ యాడ్ చేస్తున్నట్టు సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఫోర్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఏముందో ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు మరి చూడండి వన్ ఇంటూ త్రీ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ అంటే ఇక్కడ గమనించండి ఎవరే కానీ ఫస్ట్ వన్ కి సెవెన్ అంటే ఇంటూ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ చెప్పలేరు ఎవరు కూడా ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఓకే అయింది కాబట్టి ఆ సీక్వెన్స్ అక్కడ క్లారిటీ ఇస్తా ఉంది అందుకే ఎప్పుడైనా బిగ్గెస్ట్ నంబర్ దగ్గర నుంచి ట్రై చేయాలి ఓకే మరి క్వశ్చన్ మార్క్ కావాలంటే సెవెంటీ నైన్ ఇంటూ త్రీ చేసి ప్లస్ ఫోర్ చేయండి టూ ఫార్టీ వన్ వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ బ్లాంక్ టూ ఫార్టీ వన్ మరి ఫస్ట్ బ్లాంక్ టూ ఫార్టీ వన్ ఉండేది ఒకటే సో ఆ విధంగా ప్రొసీజర్ ద్వారా ఇంకా రెండవ క్వశ్చన్ ఇది చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే టూ ఫార్టీ వన్ ఒకటే ఉంది ఓకే అయినప్పటికీ ట్రై చేస్తాం మరి ఇక్కడ ఆన
రెండవ క్వశ్చన్ చూడండి వన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ డ్యాష్ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ నైంటీ వన్ ఇక్కడ వన్తో స్టార్ట్ అయ్యి కొంత కొంత ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ కాదు మామూలు గ్యాప్ అయ్యి చూడొచ్చు వన్ కి సిక్స్ కి ఫైవ్ గ్యాప్ ఉందండి ఓకే అదే రాశాం సిక్స్ కి ఫిఫ్టీన్ కంటే ఈ నంబర్ లో ఈ నంబర్ తీసేసే తెలుస్తుంది ప్లస్ నైన్ తర్వాత ఏంటో తెలియదు తర్వాత ఏంటో తెలియనప్పుడు మీరు ఎక్కువ టైం లాస్ అయ్యకూడదు తర్వాత ఎంత అంటే అంత ఉండకపోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి బాగా గమనించండి ఫైవ్ నైన్ ఫైవ్ నుంచి నైన్ ఎలా వచ్చింది దీనికి మళ్ళా ప్లస్ ఫోర్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చిందండి బాగా గమనించండి ఫైవ్ కి ప్లస్ ఫోర్ చేస్తే నైన్ వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ కూడా ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ తోనే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మేము ఒక డౌట్ తో మీరు మూవ్ కావాలి చెక్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫోర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఈ నంబర్ ఫోర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇది దీనికి మళ్ళా ఫోర్ పెంచండి థర్టీన్ దీనికి ఫోర్ పెంచండి సెవెంటీన్ దీనికి ఫోర్ ట్వంటీ వన్ దీనికి ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే మరి కరెక్టే కాదంటే ఇలా రాసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఆన్సర్తో తర్వాత అండి ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ చేస్తే సిక్స్టీ సిక్స్ కరెక్ట్గానే ఉంది సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకే మరి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇది టిక్ చేసాం ట్వంటీ ఎయిట్ ఇది క్లియర్ ప్రొసీజర్ అండి ఓకే మీకు ఎగ్జామ్ హాల్లో లక్కీగా నేను చెప్పడం ఏంటంటే ఇలా చెయ్యాలి ఇలా మీకు ఐడియా లేనప్పుడు ఒక చిన్న ప్రయత్నం ఇది ప్రతి క్వశ్చన్ ఇలాగే ఉంటుందంటే ఉండదు మరి ఎక్కడ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే మనకు తెలియదు అంటే ఎగ్జామ్ హాల్లో నీకు తెలియనప్పుడు ఇది ఒక చిన్న ప్రయత్నం ఉంటుంది అనేది మీకు ఎప్పుడు మైండ్లో ఉండాలి ఒక చిన్న ట్రైల్ చేస్తే మనకేమి టైం లాస్ కాదు అయితే ఆన్సర్ కరెక్ట్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది లక్కీగా ఓకే ఏంటనేది చూస్తాం చూడండి ఈ సీక్వెన్స్లో తెలియదు అనుకోండి ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు నంబర్ సిరీస్లో త్వరగా ఐడియాస్ లేనప్పుడు ఇది కొంత హెల్ప్ చేస్తుంది ఎంత హెల్ప్ అనేది తెలియదు కానీ చాలా లక్కీగా కరెక్ట్ కావడానికి మీకు ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే మీరు చేయాల్సిందల్లా అక్కడ నంబర్లు ఏ రూపంలో ఉన్నా సింగిల్ డిజిట్గా రాసుకోవడమే ఇది ఎంత అండి వన్ వన్ సెవెన్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత అండి సెవెన్ సెవెన్ రాసుకోండి సెవెంటీ నైన్ ఉంది సెవెన్ ప్లస్ నైన్ ఎంత సిక్స్టీన్ మళ్ళీ ఇది సింగిల్ డిజిట్ కావాలంటే వన్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెన్ ఓకే ఇది ఏంటో తెలియదు క్వశ్చన్ మార్క్ కాబట్టి తర్వాత ఇది చూడండి సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ ప్లస్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ అంటే వన్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెన్ ఇప్పుడు ఒకటి గమనించాలి మీరు డిజిట్స్ గమనిస్తే వన్ సెవెన్ 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 డ్యాష్ సెవెన్ అంటే ఈ వన్ వదిలేసేయండి మీకు ఇక ఇప్పుడు ఈ వన్ ఏంటో డౌట్ ఉన్నా వదిలేసేయండి సెవెన్ తర్వాత సెవెన్ వస్తుంది సెవెన్ తర్వాత సెవెన్ తర్వాత ఇక్కడ సెవెన్ ఇక్కడ డ్యాష్ ఏంటో తెలియదు అంటే జనరల్గా డామినేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ సెవెన్ ఇక్కడ సెవెన్ ఇక్కడ సెవెన్ ఇక్కడ సెవెన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా సెవెన్ ఉండాలి చిన్నదే ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ బ్లాంక్ సెవెన్ ఇది గెస్ వర్క్ మాత్రమే అయినప్పటికీ చూడండి మరి ఫస్ట్ ఆప్షన్ టూ ప్లస్ సిక్స్ ఎయిట్ సో ఫెయిల్ అయింది టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ ప్లస్ జీరో సిక్స్ ఫెయిల్ అయింది టూ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే టెన్ టెన్ అంటే వన్ ఫెయిల్ అయింది టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ ఇది ఒక్కటే సెవెన్ వస్తూ ఉంది కాబట్టి అక్కడ సెట్ అవుతుంది మీరు ఆప్షన్స్ కూడా ఇలా గమనించాలి చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ బ్లాంక్ కాబట్టి ఫస్ట్ టూ ప్లస్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫెయిల్ మనకి సెవెన్ ఉండాలి ఇది సిక్స్ ఫెయిల్ ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది ఛాన్స్ ఉంది ఇది టూ ప్లస్ ఎయిట్ టెన్ అంటే వన్ కాబట్టి లక్కీగా మీరు టూ ఫార్టీ వన్ ఇక్కడ ఉండేది ఒకటే కాబట్టి ఇంకా మీరు ఇంకా ఆన్సర్ ఇదే అని చెప్పచ్చు ఇంకా రెండవ నంబర్తో అవసరం లేదు కాబట్టి ఈ విధంగా చెప్పచ్చు మరి రెండవ నంబర్ ఇలాగే కనెక్ట్ అవుతుందంటే లేదండి అందుకే దీన్ని లక్కీ అంటాం ఒక సీక్వెన్స్ కనిపించినా చాలు మరి రెండవ నంబర్ ట్రై చేస్తాం చూడండి ఫెయిల్ అవుతుంది ఒకటి కరెక్ట్ అయినా చాలు రెండవ నంబర్ చూడండి వన్ సిక్స్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇక్కడ ఎంతో తెలియదు ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అంటే వన్ ప్లస్ టూ త్రీ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ టెన్ అంటే వన్ ఇక్కడ చూడండి వన్ సిక్స్ సిక్స్ తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్ నైన్ త్రీ వన్ అన్ని వేరు వేరే డిజిట్లు కనిపిస్తున్నాయి సో క్లారిటీ లేనప్పుడు వదిలేయడమే క్వశ్చన్ అయితే యాక్చువల్గా చేయాలి ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఓకే ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఒక ఒక క్వశ్చన్ ద్వారా మనకి లక్కీగా ఇలా కనెక్ట్ అయిందండి ఓకే దీన్ని ఇంతగా చూస్తున్నాం మరి మామూలుగా ఆప్షన్స్ ప్రకారం కూడా మీరు గమనించండి ఆప్షన్స్ ప్రకారము లక్కీగా చెప్పడానికి ఛాన్స్ ఉండొచ్చేమో మామూలుగా అయితే డిజిటల్ ప్రకారము దీన్ని యాక్చువల్గా డిజిటల్ మెథడ్ అంటాం డిజిటల్ సిస్ట
మీకు తెలియనప్పుడు మామూలుగా అయితే క్వశ్చన్ పద్ధతిగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక నంబర్ రావాలి వన్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ నైన్ తర్వాత ఒక నంబర్ రావాలి అంటే సెవెంటీ నైన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అట్ ఎనీ కాస్ట్ ఎందుకంటే నంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతా వెళ్తా ఉంది ఓకే మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ నంబర్ సెవెంటీ నైన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అంటే సెవెంటీ నైన్ కన్నా తక్కువ ఉంటే తప్పది చూడండి ఫస్ట్ నంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఉంది సెవెంటీ నైన్ తర్వాత ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ రాదు ఫెయిల్ అయింది మరి అలాగే ట్వంటీ ఎయిట్ కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది సెవెంటీ నైన్ తర్వాత ట్వంటీ ఎయిట్ ఛాన్స్ లేదు సో ఈ విధంగా లేదా రెండవ క్వశ్చన్లో చూస్తే ఇంక్రీజ్ అయితే ఉందండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్కి ఫార్టీ ఫైవ్ మధ్యలోనే ఉండాలి ఆ నంబర్ కాబట్టి టూ థర్టీ నైన్ ఇక్కడ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు రెండవ నంబర్ టూ ఫార్టీ వన్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఏ విధంగా అయినా ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఫెయిల్ ఈ రెండింటిలోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది మరి ఈ రెండింటిలోనే ఈ రెండింటిలో అంటే చూడండి రెండు ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి దీని గురించి మీకు అనవసరం టూ ఫార్టీనా టూ ఫార్టీ వన్నా టూ ఫార్టీ ఉండాలా టూ ఫార్టీ వన్ ఉండాలా ఈ రెండింటిలోనే అయితే బాగా గమనించాలి ఏదైతే ఒరిజినల్ ఆన్సర్ ఉంటుందో అందులో ఉన్న నంబర్ ఇంకొక దాంట్లో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి టూ ఫార్టీ వన్ మరి ఇక్కడ కూడా ఉంది ఇంకొకటి ఇప్పుడు టూ ఫార్టీ వన్ బై ట్వంటీ ఎయిట్ ఇది రివర్స్ అయింది చూడండి ట్వంటీ ఎయిట్ బై టూ ఫార్టీ వన్ ఇలా రెండు రివర్స్ అయ్యాయంటే ఇందులో విషయం ఉంది ఈ రెండింటిలోనే ఆన్సర్ ఉండొచ్చు మరి ఇది ఆల్రెడీ ఫెయిల్ అయింది ఇది ఫెయిల్ అయిందంటే ఇంక ఇది ఒక్కటే మీకు కరెక్ట్ అవుతుంది ఇది కేవలం గెస్ వర్క్ అండి ఇంత ముందు చెప్పిన డిజిటల్ మెథడ్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది బాగా అంటే చెప్పలేము క్వశ్చన్ తెలియనప్పుడు ఇలా కూడా ఉండొచ్చు ఒక ప్రయత్నం మాత్రమే ఓకే ఇంకో క్వశ్చన్ చూస్తాం నెక్స్ట్ ఓకే ఇక్కడ క్వశ్చన్ టూ సిక్స్ థర్టీ క్వశ్చన్ మార్క్ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ నైంటీ ట్వంటీ థౌజండ్ సెవెన్ నైంటీ సో ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఒకే క్వశ్చన్లో రెండు క్వశ్చన్ మార్క్స్ అండి రెండు సీక్వెన్సెస్ వేరు వేరే తర్వాత సిక్స్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ టూ క్వశ్చన్ మార్క్ టూ థర్టీ వన్ ఓకే ఈ విధంగా ఫస్ట్ ప్రొసీజరే అండి లక్కీ టిప్ తర్వాత యాక్చువల్ క్లియర్ సీక్వెన్స్ మీకు ఏంటనేది తెలియాలి సో మరి ఇక్కడ ఇంతకు ముందే చెప్పానండి టూతో స్టార్ట్ అయ్యి టూ సిక్స్ థర్టీ ఇలా చివరికి వచ్చేసరికి టూ నుంచి అది ట్వంటీ థౌజండ్కి వచ్చింది అంటే డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా అంటే ఐ మీన్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మల్టిప్లికేషన్లో ఉంటుంది ఒక ట్రయల్ అయితే చేస్తాం మల్టిప్లికేషన్లో ఏ విధంగా ఓకే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అన్నప్పుడు ఇవి డైరెక్ట్ మల్టిపుల్స్ చూడండి టూకి సిక్స్ అంటే ఇంటూ త్రీ టూ త్రీ జే సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ థర్టీ సో త్రీ ఫైవ్ తర్వాత ఇంకా ఆటోమేటిక్ అర్థమవుతుంది ఇవి ఆన్ నంబర్స్ లేదా ప్రైమ్ నంబర్స్ ఉండొచ్చు ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ట్రై చేయండి టూ టెన్ మరి త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ అంటే నెక్స్ట్ నైన్ ఉండొచ్చు లెవెన్ ఉండొచ్చు నైన్తో ట్రై చేయండి టూ టెన్ ఇంటూ నైన్ చేసేది కరెక్ట్ అవుతుంది అంటే టూ టెన్ మరి ఇక్కడ చూడండి టూ టెన్ అంటే ఫస్ట్ నంబరు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్త్ ఆప్షన్ కావచ్చు సెకండ్ ఆప్షన్ కావచ్చు ఇక్కడ కొంత లక్కీగా మామూలుగా అయితే ప్రొసీజర్ ప్రకారమే చేయాలి ఇది పద్ధతి కాదు టూ టెన్ అయితే వన్ నాట్ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఈ రెండింటిలోనే మరి ఈ రెండింటిలో అన్నప్పుడు మరి ఈ ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ నంబర్ని వన్ నాట్ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ టూ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ నాట్ సిక్స్ అన్నప్పుడు వన్ నాట్ సిక్స్ మరీ ఇక్కడ కూడా ఉంది అంటే కొంత డౌట్ రావచ్చు మీకు ఇదే ఆన్సర్ అని సో ఇవన్నీ గ్యారంటీ కాదు మామూలుగా అయితే సీక్వెన్స్ చూడాలి ఓకే మరి సీక్వెన్స్ చూస్తాం ఇక్కడ ఏంటనేది చూడండి ఇక్కడ కొంత కొంత ఇంక్రీజ్ అవుతాయి కాబట్టి మామూలు డిఫరెన్స్ ప్లస్ వన్ ఉంది తర్వాత ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ అనే ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఏం లేదండి ఈ నంబర్లో ఈ నంబర్ తీసేస్తే ఈ గ్యాప్ తెలుస్తుంది ఓకే ఇక్కడ అలర్ట్ కావాలి మీరు తర్వాత ఈ నంబర్లో ఈ నంబర్లో ఈ నంబర్ తీసేయండి ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ అంటేనే డౌట్ పడాలి అది పవర్ అంటే స్క్వేర్ కావచ్చు క్యూబ్ కావచ్చు వన్ స్క్వేర్ కావచ్చు వన్ క్యూబ్ కావచ్చు ఎయిట్ టూ క్యూబ్ సో ఈ క్యూబ్ నంబర్స్ వన్ క్యూబ్ టూ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ ఫోర్ క్యూబ్ ఫైవ్ క్యూబ్ గ్యాప్స్తో ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఇంకా ఇది త్రీ క్యూబ్ అంటే నెక్స్ట్ ఫోర్ క్యూబ్ ఉండాలి కాబట్టి మీరు రాసుకోవాలి ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫార్టీ టూ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ నాట్ సిక్స్ మరి వన్ నాట్ సిక్స్ సో ఆల్రెడీ మనం ఇది ఈ రెండింటిలో అనుకున్నాం ఆ రెండింటిలో వన్ నాట్ సిక్స్ ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి ఇది క్వశ్చన్ మరి ఇది లక్కీ టిప్ ద్వారా ఏ విధంగా అంటే లక్కీగా ఆప్షన్స్ ద్వారా ట్రయల్ చేసాము ఇక్కడ డిజిట్స్ డిజిట్స్ చూస్తామండి ఏమన్నా అవకాశం ఉందేమో
బాగా గమనించండి అన్ని శిక్షలు కనిపించి ఏదో డిజిట్స్ అవకాశం ఉంది అంటే దీన్ని సీక్వెన్స్లో మీరు రీజనింగ్లో ఏఏ బీబీసీసి రిపీటెడ్ సీక్వెన్స్ వస్తుంది అలాగా ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ ఇక్కడ ఒక లైన్ వేసుకోండి సిక్స్ తర్వాత ఈ సెవెన్ ఇక్కడ ఉంటే ఒక సీక్వెన్స్ కనిపిస్తుంది చూడండి సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ కట్ చేస్తే సిక్స్ సిక్స్ అంటే ఇంకా ఇక్కడ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ అంది కాబట్టి ఇదే రిపీట్ అయిన వచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ సెవెన్ కాబట్టి సెవెన్ అన్నప్పుడు మీరు చూడండి అంటే ఈ ప్లేస్లో రెండో ఆప్షన్ టోటల్ సెవెన్ ఉండాలి ఇప్పుడు కూడుకోండి ఇది వన్ ప్లే ఇది ఫైవ్ వస్తుంది పెయిల్ ఇది సెవెన్ ఓకే ఇది వన్ జీరో సిక్స్ టోటల్ సెవెన్ ఇది నైన్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండింటిలోనే ఆన్సర్ ఉంది మరి గమనించండి చూడండి రెండో ఇది రెండో బ్లాంక్ కాబట్టి సెవెన్ ఇది టోటల్ ఫైవ్ ఫెయిల్ అయింది ఇది సెవెన్ ఓకే ఛాన్స్ ఉంది ఇవి కూర్చే సెవెన్ ఇది టోటల్ నైన్ ఫెయిల్ అయింది ఈ రెండింటిలోనే ఈ రెండింటిలో అంటే మనం చెప్పలేము నిజంగా ఇది ఇదే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ అయితే అది కూడా రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటే ఇక్కడ చెప్పలేమండి మరి ఇక్కడ టూ టెన్ టూ సిక్స్టీన్ అంటే మరి ఇక్కడ చూడండి టూ టెన్ మళ్ళీ ఎక్కడ రిపీట్ అయిందంటే ఇది ఈ టూ టెన్ ఇక్కడ కూడా ఉందంటే ఈ రెండింటిలో ఆన్సర్ ఉండాలి ఆల్రెడీ మనకి వన్ నాట్ సిక్స్ ఈ రెండింటిలో ఆన్సర్ అంటే ఇదైతే కాదు మనకి సెవెన్ టోటల్ ఉండాలంటే ఈ రెండింటిలోనే ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఈ టూ టెన్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అని చెప్పచ్చు సో మెయిన్ ప్రొసీజర్ అండి ఇది కేవలము జస్ట్ ఉన్న గెస్ట్ వర్క్ మాత్రమే మామూలుగా అయితే మనము ప్రొసీజర్ ప్రకారమే మూవ్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇదే కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్లో ఇదే ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి త్రీ సెవెన్ థర్టీన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ వన్ డాష్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఓకే నంబర్స్ దగ్గర దగ్గరగానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది యాక్చువల్ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ అండి అంటే ఇక్కడ ఈజీనా టఫ్ అని మనకు తెలియదు కదా తెలియనప్పుడు డిజిటల్ సిస్టంలో కూడా కనెక్ట్ కావడానికి రకరకాల ఛాన్సెస్ మీకు ఫస్ట్ టైం కొత్తగా ఉండొచ్చు మరీ మరీ నేను మంచి మంచి సీక్వెన్సెస్ సెండ్ చేస్తుంటానండి ఫస్ట్ టైం ఉన్న గమనించండి ఈ విధంగా కూడా ఉండొచ్చు అని యాక్చువల్గా అయితే ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ ప్రకారమే మీరు మూవ్ కాండి తెలియనప్పుడు ఓకే సో జస్ట్ మీరు ఆ డిఫరెన్స్ ఎంతో రాస్తే క్వశ్చన్ ఎవరైనా వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి త్రీ జీ సెవెన్కి సెవెన్లో త్రీ జీ సెవెంటి ఫోర్ తర్వాత ప్లస్ సిక్స్ లేదా థర్టీన్లో సెవెన్ తీసేయండి ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఇంకా ఫోర్ సిక్స్ అంటేనే ఇంకా డౌట్ వచ్చేస్తుంది కంటిన్యూటీ ఈవెన్ నెంబర్స్ సో ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఉండాలి ఇక్కడ అంటే థర్టీ వన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ త్రీ క్వశ్చన్ ఈజీ అండి ఇక్కడ ఉంది ఆప్షన్ నేను చెప్పడం ఇదే మీకు ఐడియా లేనప్పుడు ఇలాంటివి ఐడియా ఉండాలి క్వశ్చన్ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు అంటే డిజిటల్ ఏ విధంగా ఉంటుందనే చూడండి ఇదే టఫ్ టఫ్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్లో లక్కీగా సెట్ కావచ్చు ఓకే దీన్ని ఒక ట్రై చేస్తాం మనం డిజిటల్ సిస్టమ్ ద్వారా చూడండి త్రీ సెవెన్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ఇక్కడ ఎంతో తెలియదు ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ అంటే వన్ ప్లస్ టూ త్రీ అన్నింటిలో బాగా గమనించండి త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్ త్రీలు ఫోర్లు అన్ని రిపీట్ అవుతున్నాయి ఖచ్చితంగా దీన్ని సీక్వెన్స్ కట్ చేసుకుంటే త్రీ సెవెన్ ఫోర్ కానీ ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ వచ్చింది కానీ గమనించండి ఇది ఏ సీక్వెన్స్లో ఉండొచ్చు అనేది మనం ఒకసారి గమనిస్తాం ఓకే చూడండి ఇక్కడ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ త్రీ తర్వాత మళ్ళీ ఇది రిపీటెడ్ సీక్వెన్స్ అండి త్రీ వచ్చింది కదా మళ్ళీ ఫోర్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉందంటే ఏంటి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి స్టాప్ అయ్యి త్రీ తర్వాత మళ్ళీ ఫోర్ వచ్చిందంటే ఇలా రివర్స్ అయితే ఉంది అంటే ఇలా రివర్స్లో వెళ్తే త్రీ ఫోర్ సెవెన్ త్రీ ఉండాలి చూడండి త్రీ ఫోర్ తర్వాత మళ్ళీ అదే సెవెన్ ఉంటుంది త్రీ ఆల్రెడీ ఉంది చూడండి ఇక్కడ నుంచి సీక్వెన్స్ మళ్ళీ అది రివర్స్లో ఉంది చూడండి త్రీ ఫోర్ సెవెన్ త్రీ చూడండి త్రీ ఫోర్ సెవెన్ త్రీ రిపీటెడ్ సీక్వెన్స్ ఇది సో అంటే ఇక్కడ సెవెన్ ఉండాలి సెవెన్ అంటే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ ఓకే మరి వేరే ఏ విలేజ్ చూడండి ఇది త్రీ ప్లస్ సెవెన్ టెన్ వన్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ లక్కీగా చెప్పచ్చు అండి యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ సింపుల్గా ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ చూస్తాం నెక్స్ట్ ఒక క్వశ్చన్ చూడండి ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ నైన్ క్వశ్చన్ మార్క్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ నంబర్స్ అసలు హెచ్ తగ్గులు ఉన్నాయి క్వశ్చన్ చూస్తేనే డౌట్ వస్తుంది ఎయిటీన్ నుంచి సెవెంటీ టూ పెరిగింది మరి బాగా తగ్గింది తర్వాత ఇక్కడ ఏంటో తెలియదు ఇక్కడ లీస్ట్ నెంబర్ మరి అక్కడ బాగా పెరిగింది సో రకరకాల బ్యాలెన్స్
చూడండి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ ఇది ఆల్రెడీ నైనే ఇది ఎంతో క్వశ్చన్ మార్క్ తెలీదు ఇవి ఇంకా డెసిమల్ ఇవన్నీ పట్టించుకోవద్దండి కేవలం సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ థర్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ ఇది కూడా వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ అన్నీ నైన్లే ఉన్నాయి ఇంకా మనకి ఏం కావాల్సిందేది దీన్నే లక్ అంటాం సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ కూడా జనరల్గా నైన్ ఉండాలి ఇంత క్లారిటీ ఉన్నప్పటికీ ఇది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ చూడండి ఓకే ఇక్కడ నైన్ ఉండాలి మరి నైన్ ఉండాలంటే ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ టోటల్ నైన్ వచ్చేది ఇది ఒక్కటే ఉంది సో ఇది టోటల్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫెయిల్ అండి వన్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెన్ ఫెయిల్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫెయిల్ ఎంత నైన్ ఉండాలి సో వన్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ సో ఇది ఒక్కటే నైన్ వస్తుంది అంటే వన్ నాట్ ఎయిట్ చూడండి ఇక్కడ సీక్వెన్స్ తెలియకపోయినా లక్కీగా ఇలా ఉండొచ్చు ఒక చిన్న ప్రయత్నమే క్వశ్చన్ అయితే అన్నీ ఇలా ఉంటాయని గ్యారంటీ అయితే లేదు మీరు చూడండి క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో అక్కడక్కడ ఉంటాయి ఎక్కడ ఉంటాయో తెలియదు మరి ఒక చిన్న ప్రయత్నం ఉన్నే అంకెల్ని యాడ్ చేసుకోవడమే ఓకే ఇక్కడ ఏంటి ప్రొసీజర్ ఏంటి చూస్తాం చూడండి చూడండి నంబరు బాగా ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉంటే మల్టిప్లికేషన్ ఇప్పుడు టేబుల్స్ బాగా ఎయిటీన్ ఫోర్ చే సెవెంటీ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ బాగా తగ్గిందంటే డివిజన్ అప్పుడే అర్థమవుతుంది నైన్ ఎయిట్ చే సెవెంటీ టూ సో సెవెంటీ టూ బై నైన్ చేయండి అర్థమవుతుంది ఎయిట్ సెవెంటీ టూ బై ఎయిట్ చేస్తే నైన్ ఓకే అంటే ఒకటి ఇంటూ ఒకటి డివిజన్ ఇదైతే డౌట్ వస్తుంది ఇంకా అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయంటే అంతే ఇక్కడ పెరుగుతుందంటే ఇంటూ తగ్గుతుందంటే డివిజన్ సో ఇవి అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సీక్వెన్స్ ఇంటూ డివిజన్ ఇంటూ డివిజన్ ఇంటూ మరి నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ఒక డౌట్ వస్తుంది ఇది పెద్ద డౌటే అండి కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూసుకోండి ఫోర్ నుంచి ఎయిట్ ఫోర్ నుంచి ఎయిట్ అంటే రెండు డౌట్ ఉండాలి ఇది డబల్ అన్నా ఉండాలి లేదా ఫోర్ నుంచి ఎయిట్ కంటే ఎయిట్లో ఫోర్ పోతే ఎంత అండి ఫోర్ 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 పెంచండి వచ్చు ట్రై చేస్తాం ఓకే చూడండి ఫోర్ తర్వాత ఎయిట్ అంటే ఒక ఫోర్ పెరిగింది అనుకుందాం ఎయిట్లో ఫోర్ పోతే ఫోర్ ఈ డౌట్ కంటిన్యూ చేయండి ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ మరి ఎయిట్ ఫోర్ పెంచండి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్కి ఫోర్ పెంచండి సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ పెంచండి ట్వంటీ కరెక్టా కాదా అని ఎలా తెలుస్తుందంటే నైన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ మరి అది కన్ఫామ్గా కరెక్ట్ అంటే నెక్స్ట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ బై సిక్స్టీన్ మళ్ళీ డివిజన్ చేసుకోండి వన్ నాట్ ఎయిట్ బై సిక్స్టీన్ జాగ్రత్తగా డివిజన్ చేసుకుంటే సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కనెక్ట్ అవుతుంది మీకు లేదా సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ చేయండి వన్ థర్టీ ఫైవ్ కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా అంటే లక్కీగా మీరు డిజిటల్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడింది తెలీదు అన్ని క్వశ్చన్స్కి అయితే ఇలా ఉండవండి అక్కడక్కడ మీ అదృష్టం మరి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎక్కడన్నా ఎగ్జామ్ హాల్లో కొంత లక్కీగా మనకి ఇలా ఉన్నప్పుడు క్వశ్చన్ మామూలుగా ఆలోచించాలి ఈ విధంగా ఉండొచ్చు ఓకే చివరిగా ఒక క్వశ్చన్ ఇదే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఇదే పేపర్లో ఒక డయాగ్రామ్స్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూస్తాం ఓకే ఇక్కడ మనకి ఈ ట్రయాంగిల్ షేప్స్లో కొన్ని నంబర్స్ ఇచ్చాలండి మొదట త్రీ సెవెన్ నైన్ తర్వాత ఇక్కడ ఎయిట్ ఫోర్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీన్ వన్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ ఏ బీ ఆ ఏ బీలు కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో అందుకే బ్రాకెట్స్లో రెండు రెండు ఇచ్చాడు ఏ బీ ఓకే ఏంటనేది మనం ఆలోచించాలి ఇంకా రకరకాలుగా ఆలోచిస్తామండి ఎగ్జామ్ హాల్లో ఒకవేళ ఇమ్మీడియట్గా ఏదన్నా కనెక్ట్ అయితే ఓకే తెలియనప్పుడు ట్రై చేయాలి యాక్చువల్గా ప్రొసీజర్ తర్వాత అండి మీకు తెలియనప్పుడు ఒక చిన్న ప్రయత్నమే ఇది ఫెయిల్ అయ్యేది ఏమి ఉండదండి చూస్తాము మనకి ఏదన్నా డిజిట్స్ టోటల్ చేసుకుని చూస్తే అక్కడ ఏదన్నా మనకు ఒక రూపం కనిపించింది అనుకోండి ఆన్సర్ చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాం అంతే ఇదేమి మీ మనకి మెథడ్ రాలేదు ఫెయిల్ అయింది అలా అలా ఏం కాదు ఓకే జనరల్గా క్వశ్చన్ ఆలోచించాలి మనకి ఐడియాస్ ఏదో డిఫరెంట్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తే ఒక ప్రయత్నం అయితే చేయండి కేవలం ఇక్కడ ఉండేది వాటిని టోటల్ సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఒక అంకెక రాయండి ఆ తర్వాత ఏంటని చూస్తాం ఓకే చూడండి సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ టెన్ టెన్ ప్లస్ నైన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ అంటే వన్ ప్లస్ నైన్ టెన్ ఓకే టెన్ అంటే వన్నే అండి కానీ మీకు డిజిటల్ నేర్పించినప్పుడు అది ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది ప్రజెంట్ మీరు ఇది వన్నే అయినా టెన్ అలా పెట్టుకోండి ఈ టోటల్ చూడండి ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెంటీన్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అంటే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ తర్వాత ఈ టోటల్ చూసుకోండి వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్
అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా మీకు చెప్పాలంటే డిజిటల్ నైన్ అంటే జీరో అండి యాక్చువల్గా నైన్ అంటే జీరో కాబట్టి ఇక్కడ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత వస్తుంది నైన్ నైన్ అంటే జీరో అండి మీకు అది డిజిటల్ చెప్పిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఎప్పుడైనా టోటల్ నైన్ వస్తే అది జీరో కింద కౌంట్ అవుతుంది సరే ఇక్కడైతే మీకు సెవెన్ రావాలి సెవెన్ రావాలంటే ఇంకా ఎయిటీన్ అంటే జీరో నైన్ టోటల్ వస్తే అది జీరో అనుకోండి ప్రజెంట్ దాన్ని కౌంట్ చేయద్దండి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ టోటల్ ఏది సెవెన్ వస్తుందో చూసుకోండి ఒక గమనించండి చూడండి ఒకవేళ టోటల్ బాక్స్ అంతా సెవెన్ రావాలనుకుంటే అప్పుడు చెప్పండి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ అంతా నైన్ నైన్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి సెవెన్ రావాలి నైన్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి సెవెన్ రావాలి ఓకే మరి ఫస్ట్ నైన్ పక్కన పెట్టండి నైన్ అంటే జీరో అది మీకు ఇంకా నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు ఆల్రెడీ డిజిటల్ మెథడ్లో వస్తుంది సరే మనకి తెలియదు అనుకోండి మూ మూడు టోటల్ చేస్తే సెవెన్ ఏ ప్లస్ బి ఎంత ఇప్పుడు చూడండి ఏ ప్లస్ బి అంటే సెవెన్ రావాలంటే ఇది మైనస్ టూ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్లో టూ పోతే ఫోర్ మనకి సెవెన్ రావాలి సో ఇక్కడ చూడండి మైనస్ టూ ఈ టోటల్ నైన్ నైన్ మైనస్ టూ సెవెన్ సెవెన్ కనెక్ట్ అయింది ఇక్కడ ఏది రా చూడండి ఇది మైనస్ త్రీ వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ఫోర్లో త్రీ పోతే వన్ ఇది మైనస్ త్రీ ఇది టోటల్ నైన్ అవుతుంది నైన్లో త్రీ పోతే సిక్స్ డెసిమల్ అవన్నీ పట్టించుకోకూడదు సెవెన్ మరి అదేంటి ఈ మూడు టోటల్ చేస్తే సెవెన్ రావాలి కదంటే సరే ఇది ఏంటండి ఏ ప్లస్ బి సెవెన్ ఇక్కడ రాసుకొని చూడండి అది నిజంగా సెవెన్ సెట్ అయితే చూడండి చూడండి నైన్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి అంటే సెవెన్ అక్కడ రాసుకున్నట్టయితే మీరు నైన్ ప్లస్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ అంటే వన్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెన్ ఓకే ఈ విధంగా ఇది కొంత మీకు బాగా ప్రాక్టీస్ అయితే తెలుస్తుందండి లక్కీగా కరెక్ట్ కావడం మామూలుగా అయితే క్వశ్చన్ని ఆలోచించండి మామూలుగానే చేయాలి ప్రొసీజరు చూస్తాం ప్రొసీజర్ అంటే ఏం లేదండి నీకు ఇక్కడ బి కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి బి స్థానం అంటే ఇదో ఇక్కడ నైను టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఎంత సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత పెరిగి చూడండి ఇక్కడ నైన్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దీంట్లో నుంచి తీసేయండి తర్వాత దీని నుంచి ఇది ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ వస్తుంది మరి చూడండి ఇక్కడ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ యాడ్ అయితే ఉంది దీనికి ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే దీనికి ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే బి అంటే థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే మరి ఏ అంటే ఏ ఈ స్థానంలో ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 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 మరి ఈ నంబర్లో మాత్రమే చూడండి సెవెన్ ఫోర్ అంటే మైనస్ త్రీ చేస్తే సెవెన్లో త్రీ పోతే ఫోర్ మరి మరీ మైనస్ త్రీ చేస్తే ఫోర్లో త్రీ పోతే వన్ మరి వన్ మైనస్ త్రీ వన్లో త్రీ పోదు కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ టూ ఆ విధంగా మరి స్టార్టింగ్ నెంబర్ కూడా ఏదో సీక్వెన్స్ ఉంటుంది త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ సో ఈ విధంగా నంబర్ సిరీస్ మంచి స్కోరింగ్ చేయించండి కానీ నంబర్ సిరీస్ టాపిక్ అంటే జనరల్గా కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం ఒక్కొక్కసారి చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది ఒకసారి సింపుల్ అయినా ఎగ్జామ్ హాల్లో ఐడియాస్ రావు ఇవన్నీ కనెక్ట్ అవుతాయి సో నంబర్ సిరీస్కి మంచి ప్రాక్టీస్ ఉండాలండి అప్పుడప్పుడు మీకు లాజిక్స్ అక్కడ సీక్వెన్స్ తెలియకపోయినా ఈ డిజిటల్ ద్వారా కూడా కనెక్ట్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది దీన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు జస్ట్ ఉండే నేను మామూలుగా చెప్పాను దీన్ని మనం నంబర్ సిరీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన క్వశ్చన్స్ని కూడా నేను వీడియోస్ సెండ్ చేస్తుంటాను ఓకే థ్య